안녕하세요 문구학자 문학자입니다 자 기다리고 기다리시던 파카 50일에 복각판이 출시가 됐습니다 저만 기다린 걸 수도 있는데 저는 굉장히 기다렸어요 이번 복각판은 한정판은 아니라고 하죠 리뷰를 보시고 천천히 고민하신 후에 구매하셔도 괜찮습니다 자 일단 18K 금촉과 스틸닙으로 출시가 되었습니다 이 오리지널 파카 50일 모델이 대부분 14K인데 비해 복각판 금촉은 18K로 출시가 되었어요 금촉 같은 경우에는 블랙 색상과 플럼이라는 살짝 보랏빛을 띠는 색상이 있습니다 GT 골드 트림이기 때문에 캡에 도금이 되어 있죠 그리고 스틸닙은 네가지 색상 블랙, 버건디, 미드나잇 블루 그리고 제가 구입한 틸 블루가 있습니다 스틸닙은 CT 크롬 도금이죠 굉장히 금속 느낌을 풍기는 캡을 장착하고 있습니다 이 가격은 한국 팬샵이 얼마 정도 가격을 책정할지 아직 모르겠는데 일본에서는 스틸닙이 13,000엔 18K 골드닙이 36,000엔 정도로 책정이 되어 있습니다 이 금촉이 상당히 비싸죠 저는 가격 책정이 살짝 아쉬운데 이 실용성, 대중성으로 유명했던 파카 51을 복각한다면 좀더 가격을 낮췄어야 하지 않았나 생각을 합니다 18K 금촉이 20만원대 후반이었으면 좋았을 텐데 라고 생각을 해요 금촉은 F촉과 M촉, 스틸촉은 F촉 하나만 출시가 되고 있네요 만년필 뿐만이 아니라 모든 색상에서 볼펜도 같이 출시가 되어 있으니 볼펜도 많이 쓰시는 분들은 같이 구매를 하셔도 좋을 것 같습니다 자 그럼 세계 2차 대전에 출시가 된 오리지널 파카를 어떻게 복각해 냈는지 같이 보시죠 자 이런 케이스에 담겨져서 나오는데 복각판이라고 해서 굉장히 빈티지 느낌이 나는 케이스를 쓰지는 않았네요 평범합니다 이 파카는 저렴한 모델에도 꽤나 고급스러운 느낌이 나는 케이스를 제공하죠 자 이렇게 한번 열어보면 틸블루 색상의 만년필이 들어있습니다 밑에는 카트리지가 하나 들어있고요 자 보시면 살짝 진한 민트 색상이죠 뭐 개인적으로 이 색상이 가장 인기가 많지 않을까 싶어요 이 외관에서 바로 눈에 띄는 건 역시 화살 모양의 클립이죠 길쭉한 클립의 상단 부분에는 좌우로 날개가 3개씩 달린 화살 문양이 새겨져 있네요 자 클립의 하단 부분에는 파카라고 적혀있고 프랑스라고 적혀있네요 이 복각판을 중국에서 제조한다 라는 말도 있었는데 프랑스에서 제조를 했나 봅니다 이 배럴 부분은 레진 소재 캡 부분은 스틸입니다 이 그리고 캡탑 부분이 살짝 독특한데 원형으로 구멍이 뚫려 있는 것처럼 보입니다 안쪽에서 보면 구멍이 뚫려 있지는 않기 때문에 잉크가 날아가지는 않을까 걱정하지 않으셔도 됩니다 이 캡탑 부분이 파카 51의 또 하나의 상징이죠 영상 뒷부분에서 이 파카 51의 빈티지 모델과도 비교를 해보도록 하겠습니다 자 캡을 한번 열어보죠 돌려서 여는 트위스트 방식이네요 이 파카 51의 상징과도 같은 후드잎 길다란 펜촉을 배럴이 감싸고 있기 때문에 펜촉이 머리만 쏙 내밀고 있는 모습을 하고 있죠 파카 51이 최초의 후드잎을 장착한 만년필입니다 이 나사선 바로 아랫부분에는 중결링 비슷한 장식이 있고 파카의 배럴은 가운데 부분이 살짝 볼록한 유선형 바디를 하고 있네요 자 이렇게 분리를 해보면 컨버터 방식이 적용되어 있네요 이 복각판의 다른 리뷰나 후기를 보시면 이 컨버터는 따로 사야 되는 것 같아요 이 제가 구매한 펜샵에서는 컨버터를 공짜로 껴준 것 같습니다 파카의 저가 모델에서 사용되고 있는 컨버터입니다 일반 컨버터를 사서 끼우셔도 전혀 문제 없습니다 자 잉크를 한번 주입해 보도록 하죠 이 제이어빈의 베르레제다 잉크를 넣어 보도록 하겠습니다 자 후드잎에 주입하는 잉크 색다른 맛이 있습니다 펜촉이 거의 튀어나와 있지 않기 때문에 몸통 부분에 잉크가 묻어요 닦아주시고 써주시면 됩니다 자 이렇게 한번 쫙 써보면 촉이 거의 보이지 않기 때문에 볼펜 같죠? 잉크 흐름 좋고요 이 파카 51의 필감을 어느 정도 잘 살렸다 라고 생각이 됩니다 이 파카 51의 필감이라고 하면 정직한 필감이다 라고 생각을 해요 어떠한 기교도 들어가 있지 않아요 이 단순하게 쓱 심플하게 쓱 정직한 필감 그게 파카 51의 필감입니다 자 그렇다면 빈티지 파카 51 모델과 한번 비교를 해보도록 하죠 제가 가지고 있는 모델은 1945년에 생산된 모델인데요 이 파카 51이라는 만년필은 어느 정도 배경 지식을 갖춘 후에 쓰시는 게 훨씬 좋습니다 그래서 지금부터 딱 3분 정도 이 파카 51이라는 만년필이 왜 유명한지 설명해 드릴게요 이 만년필에 관심을 가지기 시작하신 분들 
3대 만년필이라고 들어보셨을 거예요 한국에서는 몽블랑 149, 펠리칸 M800, 그리고 파카 51을 3대 만년필로 많은 분들이 꼽습니다 만년필에 처음 입문하신 분들은 검색을 해보겠죠 저도 10년 정도 전에 검색을 해봤던 기억이 있어요 이 몽블랑 149 사진만 딱 보면 오 그럴싸하죠 굵기도 굵고 펜촉도 커다랗고 새카만 배럴에 굉장히 비싸 보이고 좋아 보입니다 3대 만년필이라는 게 납득이 가요 펠리칸 M800을 검색합니다 이것도 굉장히 크죠 여러 한정판들도 보이고 펜촉에 새도 들어가 있고 멋있습니다 역시 3대 만년필은 다르구나 라고 생각을 해요 그리고 마지막으로 파카 51을 검색하죠 이게 뭐지? 내가 상상했던 화려하고 웅장한 이미지랑은 너무 다른데 라고 느끼셨을 거예요 저는 제가 잘못 검색한 줄 알고 파카 510으로도 검색을 해보고 많이 찾아봤었어요 하지만 이게 3대 만년필로 꼽히는 파카 51이 맞더라고요 파카 51이 그렇게 좋다더라 라는 소문을 듣고서 검색해 보신 분들이 사진을 보고 느끼는 첫 감정은 이게 왜? 라는 감정입니다 이게 왜 유명하지? 많은 사람들이 파카 51을 극찬하는 이유는 이 몽블랑 149나 펠리칸 M800과는 살짝 달라요 외관이 휘황찬란하게 멋있어서 어마어마하게 독특한 필감을 가지고 있어서 이런 걸로 유명한 만년필이 아닙니다 이 부분을 이해하시고서 파카 51을 쓰셔야 그 진가를 이해할 수 있습니다 일단 파카 51은 역사상 전 세계에서 가장 많이 팔린 만년필입니다 앞으로 100년이 지나도 1000년이 지나도 파카 51보다 많이 팔리는 만년필은 나올 수가 없어요 1941년 등장을 해서 1970년대에 단종이 될 때까지 판매량이 8억 자루에 달한다고 하죠 800만도 아니고 8000만도 아니고 8억입니다 그야말로 판매량으로 역사에 한 획을 그은 만년필이죠 이 이유 하나만으로 3대 만년필로 손꼽힐 수 있는 충분한 이유가 되겠죠 그리고 파카 51의 또 하나의 매력은 실용성입니다 바로 뽑아서 쓸수 있는 실용성 오랜 시간 뚜껑을 열어놔도 잉크가 잘 마르지 않는 이 후드닙의 실용성 심플한 외관에 한 손에 쏙 들어오는 크기로 볼펜처럼 사용할 수 있는 이 실용성 여기에 70년, 80년이 지난 지금까지도 아무런 문제 없이 사용 가능한 뛰어난 내구성 이게 바로 파카 51입니다 왜이 만년필이 유명한지 이해가 되시죠? 1900년대 중반은 볼펜보다는 만년필이 이 필기구로서 많이 사용이 되던 시기였습니다 현재는 볼펜이나 샤프처럼 다양한 필기구가 등장을 했고 하나의 사치품이 된 만년필은 점점 더 화려해지고 있죠 화려한 문양을 지닌 펜촉 위압감이 느껴지는 커다란 펜촉 사람들의 눈길을 사로잡는 독특한 펜촉 이렇게 화려하고 눈부신 만년필들이 시장을 지배하고 있는 지금의 만년필 시장에서 1900년대 중반을 주름 잡았던 한 만년필이 있었다 그게 바로 파카 51이다 라고 이 복각판이 말해주고 있는 거죠 그게 바로 이번 복각판이 가지는 의미라고 생각을 해요 파카 51의 존재를 상기시켜주는 거죠 자, 이 오리지널 파카 51을 써보고 싶다는 생각이 마구마구 드시죠 자, 그렇다면 오리지널 파카 51과 복각판을 같이 놓고 한번 보죠 일단 파카의 상징 클립부터 보죠 기본적으로 화살 문양이라는 건 같지만 클립이 큼직해지고 굵어졌습니다 이 모델은 파카 51의 초창기 모델이고 1950년대를 넘어가면 클립 디자인이 살짝 바뀝니다 이 사진 속의 클립 모양과 비교를 해도 이 촘촘했던 화살 날개 부분이 심플하게 바뀌면서 클립이 길어지고 살짝 두툼해졌다 라는 걸알수 있죠 이 클립 하단 부분에도 파카 51은 조그맣게 생산 국가와 생산 연도를 남겨놓고 있는데 복각판에서는 이 부분을 큼직하고 세련되게 새겨 놓고 있네요 자 캡탑 부분을 보죠 이 오리지널 파카 51은 이 부분에 보석 같은 뭔가가 박혀 있습니다 주얼이라고 불리는데 휘황찬란하게 빛나는 보석은 아니지만 반투명의 주얼이 박혀 있죠 이 주얼 부분은 복각판에서 과감하게 빼버렸죠 특별히 보석 같은 물질을 캡탑에 박아 놓고 있지는 않습니다 그냥 스틸이에요 다만 주얼처럼 보이게 하기 위해서 이 동그랗게 주변부에 구멍을 뚫어 놨네요 이 캡의 디자인만 놓고 보자면 복각판의 캡이 좀더 세련되어 보입니다 오리지널 파카 51을 잘 살려냈느냐 라는 관점에서는 어느 정도 애를 쓰기는 했다 라고 할수 있겠네요 이 펜의 길이라든지 펜의 두께는 거의 비슷합니다 복각판이 살짝 더 길죠 무게는 복각판이 빈티지 파카 51보다 2g 정도 무겁네요 
하지만 캡을 열어보면 깜짝 놀라실 텐데 길이 차이가 확연히 납니다. 복각판이 훨씬 짧아요. 왜 이렇게 차이가 많이 나게 했을까 라는 의문이 드는데 무게는 또 거의 비슷합니다. 이 복각판 모델은 캡을 뒤에 끼우지 않으면 굉장히 짧아서 살짝 불편합니다. 그리고 미세하게 가운데 부분이 도톰한 유선형 배럴 모양은 복각판에서도 잘 살리고 있네요. 자 눈치채신 분들도 계시겠지만 캡을 열고 닫는 방식이 서로 다르죠. 오리지널은 당겨서 빼는 푸시캡 방식, 복각판은 돌려서 빼는 트위스트 방식입니다. 개인적으로 트위스트 방식을 선호해요. 이 만년필을 쓰기 전에 경건하게 돌려주는 느낌을 좋아해서 이 복각판에 트위스트 방식이 적용된 건 만족합니다. 이 하지만 금방 빼서 쓰고 닫을 수 있는 푸시캡보다는 실용성 측면에서 살짝 마이너스죠. 방금 말했듯이 파카 51이 유명한 이유는 실용성 때문입니다. 파카 51을 계승한 복각판이라면 이 부분은 푸시캡으로 해야 되지 않았나 라는 생각은 들어요. 오리지널 파카 51의 잉크 주입 방식은 크게 버큐메틱과 에어로메틱이 있어요. 제가 가지고 있는 초창기 모델이 버큐메틱 그리고 1950년대부터는 이렇게 생긴 에어로메틱이라는 방식을 적용하죠. 하지만 이 복각판 모델은 현재 대부분의 만년필이 그렇듯이 컨버터 방식을 채택하고 있네요. 이 과거 에어로메틱의 향수를 그리워하시는 분들은 살짝 실망하실 수도 있어요. 근데 저도 제조업에서 일을 하는 한 사람으로서 이 복각판 하나를 위해서 40년 정도 전에 사용하던 필러 방식을 적용하는 건 거의 불가능합니다. 품질적인 부분도 문제가 될수 있고 생산을 하는 데 있어서도 굉장히 단가가 올라갑니다. 한번 단종시킨 생산 방식을 다시 부활시키려면 굉장히 까다롭고 복잡합니다. 이 단언컨대 파카가 향후 어떤 모델의 복각판을 내놓더라도 과거의 필러 방식은 채택하지 않을 거예요. 이 부분은 우리가 이해를 해줄 수밖에 없겠죠. 자 이렇게 파카 51의 오리지널 모델과 복각판 모델을 간단하게 비교해 봤습니다. 일부 오리지널 모델과 다른 부분도 몇 군데 있었지만 이 멋지게 복각을 해놓은 것 같습니다. 이 완벽하게 같을 정도로 복원을 한건 아니지만 이 현대의 만년필들과 경쟁을 할수 있을 정도로 세련되게 복각을 해놨다. 라는 생각이 듭니다. 이 제품 하나만 놓고 보면 많은 사람들이 열광할 만한 모델은 아닐 수 있어요. 하지만 파카 51의 복각판이라고 하면 얘기가 달라지겠죠. 이 파카 51을 좋아하시는 분들은 하나씩 구입을 하셔서 소장을 하는 것도 좋을 것 같습니다. 또 모르죠. 100년 뒤에 이 제품도 하나의 전설이 되어 있을지도. 좋은 펜 구매하시길 바라겠습니다. 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다. 